Hello guys, good day guys. So, nagbabalik po ako para ituro sa inyo ang tungkol sa motor control. So, ituturo ko sa inyo kung paano start at stop ang ating motor. So, una po sa lahat, ipapakita ko po sa inyo yung mga protective devices natin na gagamitin natin in stopping or starting the motor. So, first of all, ito pong ating circuit breaker. So, ang purpose po ng ating circuit breaker, guys, okay, is to isolate the load from the AC source. Halimbawa, guys, nagkaroon ka ng maintenance sa iyong motor. Halimbawa, nag-troubleshoot ka. Then, you can isolate the load from the AC supply so by using the circuit breaker. At ang gamit din po ng ating circuit breaker is to protect the circuit conductor. Circuit conductor from short uh, from short circuit current or over current. Take note guys, na itong circuit breaker na ito is used to protect the circuit conductor and not the motor. Okay? So, yan po ang gamit ng ating circuit breaker. To isolate the load from the AC source and to protect the circuit conductor from short circuit current or over current. Okay, so the next one is the magnetic contactor. So, ito po yung ating magnetic contactor guys, no? Or main contactor kung tawagin. So, ang purpose po nitong main contactor guys, kapag halimbawa po, na-energize po itong holding coil so, so that is marked as A1 and A2 okay, so yan po yung ating uh, terminal ng ating coil so once yan ay nasupplyan ng AC source ang mangyayari po guys ay lahat po ng normally open contacts ay magko-close so itong 1, okay so 1, 2 3, 4, so that is normally open contacts so, kapag na-energize po itong ating holding coil, okay, nasupplyan ng AC source, so, itong open contact natin ay magko-close. Bakit? So, ganito po ang nangyayari dyan, guys. Ganito po ang mechanism yan, guys, no? Kapag ito ay nasupplyan ng AC source, guys, so, itong coil na ito, itong nasa loob na ito, guys, ay magiging magnet. Okay? Okay, so, yan ay according to the di ano sa yung tinatawag nating electromagnetism. So if you let the current to flow throughout the coil, then that coil would become a magnet. So ngayon hihilain niya po itong contact na ito, hihilain niya and then i-coconnect niya itong open. So magko-close po 'yan. So lahat po ng normally open contacts ay magko-close at lahat po ng normally closed contact ay mag-open. Once na na-energize po ang ating holding coil. Okay, so dito sa contactor na ito guys, wala po tayong normally closed no. So ang apat na ito guys is our normally open contacts. Alright, so itong line 1, line 2, line 3, okay. So dyan po nakakabit ang ating AC source or ang ating AC supply. So ang gagamitin natin dyan later on ay itong line 1 and line 3. And that is our RNT. Okay, because RST po yan eh. So, kapag uh, kapag AC source, so, that is marked as RST. Kapag load, load side, that is UVW. Since, sa single phase muna tayo guys, kasi, uh, so, dun muna na nag-start sa single phase. So, magamitin natin dito guys, is the line 1 and the line 3. Okay? Once na energize po ito guys, Itong line 1 na ito, dito na po punta yun. Kukonnect na po, kukonnect, magkukonnect na po dito sa babayan. So, ibig sabihin, kapag na-energize yan, okay, nakakonnect dito ang AC source, itong nasa baba na ito, guys, ay masusupla yan. Okay, so yan po ang gamit ng ating main contactor or uh, magnetic contactor. So, yun po. Then, next one is the Thermal Overload Relay So, ito po yung ating Thermal Overload Relay, guys 
So, ang gamit po nitong thermal overload relay guys is to protect the motor winding from uh, overcurrent or overload. Kasi ganito po ang nangyayari yan guys, no? So, paano niya po ba pinoprotektahan ang motor windings kapag nagkaroon po ng overload? So, ganito po yan guys. So, meron ka po ditong uh, dial setting, no? Ito po, dial setting po yan. So, pwede mo siyang iset kung saan ang pirahe mo siya gusto. Pero, corresponded doon po sa sa full load current rating ng motor. So, makikita mo yan doon po sa nameplate niya, no? Okay. So, like for example, ang full load current rating ng motor mo na makikita mo doon sa nameplate is 5 ampere. Okay. So, pwede mo siyang iset dito na 5 ampere lang. So, ang gagawin mo din, guys, gamit ka lang ng screwdriver. Then, itong itong araw na po ito, itutok mo lang po siya dyan. Okay? Oh, so, that is 5.5, no? So, pwede mo siyang gawing 5 ampere. Ayan. Okay. So, so, ang pag-set po nito, guys, okay, ang pag-set po nito dito sa dial setting, guys, is 115% of the full load current rating ng motor. Pero, kung gusto mo, so, whatever the, kung gusto mo man yung, kung ano man yung rating ng, ng motor mo, then, pwede mo rin siyang, di ba, 8 ampere, pwede mo rin siyang gawing 8 ampere dito. So, mangyayari po dyan, guys, kapag na-exceed niya po yung current, na na-flow-flow po dito, okay, dito sa overload relay, guys, ang mangyayari po dyan, guys, is iinit. Kapag uminit po yan, guys, tumaas na tumaas ang kuryente, iinit ng iinit ang ating, ang ating relay. So, kapag mainit na mainit na yan, guys, so, itong normally close contact natin dito, guys, which is 95 and 96, ayan, which is connected in series with the holding coil, okay, ito ay mag-open. So, paano po ba siya mag-open? Bakit? Ano, paano, ano, ano, ano po ba ang mechanism niyan? So, ang mechanism lang po nito, guys, ay uh, something to do with the bimetallic strip. Okay, yung tinatawag po natin bimetallic strip. So, uh, two, different, uh, two different metals connected together. Okay, so kapag, kapag na-reach niya po yung certain temperature, okay, so sabihin natin 80 degree centigrade, 90 degree centigrade, centigrade, so, so, yun nga po, kung ano po yung corresponding dito sa, sa 8 ampere na ito, so, ang mangyayari po dyan, guys, it is either mag-contract po siya, or mag -e expand Okay? So, ganun po ang ginagawa nila doon sa, sa mga relay, sa overload relay. So, uh, it is composed of by metallic strips. So, ang gamit niyan, pag na niya po yung temperature, certain temperature, mangyayari dyan, mag-open o mag-close po siya. Okay, so nasa loob po ito ng ating overload relay. Ngayon, ngayon guys, halimbawa nag-click siya guys, no? Halimbawa nag-open itong normally close contact natin guys. So, meron po tayo ditong tinatawag na reset. So, pwede mo siyang reset guys. Ito, ito, yan. Okay, reset mo lang po siya dito. Ito. So, iba-iba po ang design ng ating thermal overload relay. But anyway... Makikita mo naman doon, naka-indicate naman doon kung ano po yung reset doon kasi nakasulat naman po siya ito. Like for example ito, reset. So yan po ang pindutin mo. But bago mo po gawin yan guys, halimbawa nag-trip po ang iyong motor. So, ahayaan mo muna siyang lumamig. Uh, let it to cool down first, no? Kasi kahit na anong gawin mo pag-reset dito, kung hindi mo siya palalamigin ng koonte kasi nga mainit na mainit ang ang dumali dito, mainit na mainit yung meta na nandito guys, or mainit na mainit ang iyong motor, so mangyayari nyo guys, kahit na anong pindot mo yan hindi mo po yan mariresit so, hintayin mo po siya muna na lumamig, then later on, so reset mo na siya, then mariresit na siya, so ibig sabihin, itong normally close contact na ito, di ba nag-open po siya ngayon pag nireset mo po yan pabalik na siya sa normally close, okay, so ang purpose po nito guys, halimbawa uminit po siya ng uminit, then i-stop niya po yung motor. Okay, para safe po yung ating motor windings. So, ito po ang gamit ng thermal overload relay. So, this overload relay, okay, ito ang ginagamit to protect the motor, okay, and not the circuit breaker. So, ulitin ko, ang circuit breaker is used to protect the circuit conductor or to isolate 
the AC source from the load. Okay? So, ang nagpo-protect sa motor windings natin ay ang ating thermal overload relay. So, ito po yun. Alright? Itong point na ito, guys, itong conductor na ito, guys, okay, connected lang naman po dito yan. Dito yan, ayan. Ayan, so connected po dito yan. Ay, kung nakikita nyo, no? Ito, dito sa baba, connected po yan. Ito sa baba, connected po yan. Guys, ang nangyayari lang yan, guys, kaya umi-stop ang ating motor guys, kasi nag-trip ito nag-open, i-de-energize nya yung ating holding coil kapag na-de-energize ang holding coil guys then, babalik sa normally open ang ating main contactor so, ang mangyayari guys, madi-de-energize po ito, mawawalan po ng AC source so, ganun po ang mechanism nyan guys, okay and last but not the least guys, is yung ating tinatawag na motor Okay, so assuming guys na ito po yung ating motor. Kasi guys, ay wala pa po tayong available na motor guys. So ito na lang po ang gamitin natin guys, no? So kung nakikita nyo guys, nakakonekta po ito. Kung, kung ito ay hihilirahin mo doon po sa ating magnetic contact na sa una at sa pangatlo. Kasi yan po yung gagamitin natin mamaya, no? Doon po po natin kukonek yung... AC source sa line 1 and line 3. Okay. So, maliwanag po tayo doon guys, no? Okay. Yan. Yan yung ating thermal overload relay. Okay. So, ngayon guys, ipapakita ko rin po sa inyo guys ang wiring diagram ng ating uh, ng ating on how to start and stop the motor. Okay. Ayan. So kung nakikita niyo kung nakikita niyo po guys, there are two parts no. Itong nandito guys, ito po. Yan po yung ating tinatawag na power circuit. Power circuit guys, bakit po? Kasi kung titingnan niyo po guys no. So this is the circuit breaker. So this is the symbol for the circuit breaker. So AC source. Okay, smart as RST circuit breaker. So connected po iyan doon sa ating magnetic contactor ito po yung line 1, line 2, line 3 ito yung normally open contact nya guys oh. yan, yan po yung normally open contact nya then nakakonekta po yan doon sa thermal overload relay ito po ang symbol ng thermal overload relay guys then nakakonek po yan yung ating motor ok, so ulitin ko po guys no so magpo-focus muna tayo guys doon po sa single phase ang gagamitin natin dito guys is yung RMT Okay, so R and T. Okay, so ikokonek po natin dyan sa normally open contact, itong line 1 and line 3. So, huwag mo na lang pansinin itong nasa gitna. Okay, then so that is the symbol for the normally open contact and this is the symbol for the overload relay. Alright, and UVW. So, itong UVW guys, so ito po yung markings, no guys, no? Pagdating po sa ating load side, UVW. Kapag supply, RST. Alright? Supply, RST. Load side is UVW. And this is your single phase motor. So, tinawag po siyang power circuit, guys. Kasi po, once the, end, uh, once the, the coil is being energized by the AC source, na, ito, magkuklose, 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 then, then, it gives power to the load. Alright, so the motor will start. So, yun po, no? So, so this is the motor, no? So, this is the symbol for the motor. Okay? Now, let's go to the other part of the the motor control. So, itong part na ito, guys, ito po yung tinatawag nating control circuit. Okay? So, bakit po ba natin siya tinawag na control circuit, guys? So, control circuit guys, kasi nandyan po, at, nandyan po yung ating stop push button at start push button. So, you can, you can start so by using this part and you can stop by using this part. Kaya tinawag po siyang uh, control, uh, control circuit. So, ito yung ating switch para sa stop. Okay, so this is a normally closed push button switch with spring return 
Okay, so, ano po bang ibig sabihin yan guys? Yung mga spoon, spoon refine na yan guys. And ito po yan guys, no? kapag pinares mo ito guys, kapag pinares mo yan, okay, then, hinayaan mo siya, di ba, pinares mo siya ng ganyan, so, umabalik siya guys, eh, umabalik. So, ito po ay, normally close, push button, spring return. Okay, so, ito po ang symbol niya guys. Ayan, so, obviously, so, nakaklose po siya, no, so, normally close. Okay, then the other one, okay, is the uh, start push button. Itong start push button switch natin guys, I normally open push button switch spring return. So ito, kung yun ay normally close, ito naman ay normally open. So ito po ang symbol, so this is used to start the motor, okay. Alright, then connected po ito doon sa ating normally close ng overload relay. Okay, so nasan po ba ang normally close ng overload relay? So punta tayo sa overload relay, sa thermal relay natin guys. So ito po yung, ayan guys, ito po yung sinasabi ko sa inyo guys. No? Ayan, no? ayan, so normally close, so that is 95-96, yan po yun no. Yan yung ating normally close contact. Okay? So, yan po yung nag-open once na nagkaroon po ng uh, higher temperature or high temperature or uh, overload or overcurrent. Yan po yung nag-open. Okay? Then, next one is the holding coil. So, kung mapapansin nyo guys, Itong normally close contact ng ating overload relay, okay, is connected in series with the holding coil. Okay? Then, ito na, susupply na po siya dito. Susupply na po siya ng ating T. So, once na pinush mo itong start push button switch, pa, ganyan. So, mangyayari dyan, dadali po siya, dadali po ang kuryente. Energizing the holding coil. So, the holding coil will, will be energized. Then, the normally open contact uh, will be closed. So, kaya ito, mapuklose na ito. Okay? Pag binitawan mo yan, wala pong problema yan, guys. Kaya po tayo nag-connect yan ng normally open contact sa main contactor. Okay, in parallel with the start push button switch. Kasi para once na halimbawa, binitawan mo na siya, is dire-direto po ang flow ng kuryente. Okay? So, bakit po siya dire-direto, guys? Kung tatanggalin ko itong, halimbawa ito guys, tatanggalin ko po itong uh, normally open contact na galing po doon sa ating main contactor. O, kunwari lang guys, no? Kapag in-start ko ito guys, pinares ko siya ni guys, okay, okay, mag-start siya. Kasi continuous, so meron dadaanan ng kuryente, continuous siya, okay? Madidi, may energy ang holding coil, then the motor will run. Alright? So, diretso po siya. Pag binitawan yung po yan guys, So, ito madi-de-energize. Pag na-de-energize yan, stop ang motor mo. Okay? So, para maiwasan po yan, guys, pinag-aakalan natin ngayon, guys, is the start and, uh, start and how to stop the motor. So, doon sa part na yun, guys, kapag wala ka pong uh, normally open, dito na contact na galing sa main contactor mo, ang tawag dyan is jogging. Ginajog mo lang siya. Okay? Once you start, start ang motor, Then, release, stop ang motor. So, para maiwasan po yun, guys, kailangan mag-connect po tayo dito ng normally open contact na galing po sa ating main contactor. Para halimbawa, tingnan mo ito, guys, in-start ko siya. So, mag-start ito, may energize then the coil, uh, then the normally open contact mag-close. And, kaya kahit bitawan mo yun, guys, kahit bitawan mo itong start push button switch mo, guys, ito, nag-close na. Kaya, dire-direcho ang flow ng ating current. Alright. Dire-direcho ang flow. Ngayon guys. Gusto mong i-stop guys. Okay. I-stop mo lang ito guys. So, putulin mo lang itong isang linya. Mag-open yan. Pag nag-open yan. Nag-open yan. De-energize agad yan. So, kapag kahit na bumalik yan guys. De-energize pa rin yan guys. Kasi de-energize ang holding coil mo. Bumalik sa normally open ang contact mo. Kaya, kahit na bumalik yan. Ito, bukas pa rin. Okay. Open contact na to. Since naka-open contact na yan, then the holding coil ay madi-de-energize. Then, stopping the motor. So, ganun lang po, guys. 
So, meron din po tayo, di, uh, meron din po tayo dito na indication lang, no? Once you, once you push the start, push button switch, so, uh, itong ilaw na ito ay magla-light. So, indicating that the motor is running. Okay, so, paano po magawin niya? I-connect mo lang po yan in parallel with the holding coil. Okay? With the holding coil. Alright, so, mali na po tayo doon, guys, no? Okay, so, doon naman po sa indication lang para po doon sa pag-stop ng motor. Uh, wala po kasing normally close contact yung aking main contactor. So, ang available lang po natin doon sa ating main contactor ay normally open contacts. Kaya, hindi po muna natin magagawa yan, guys. So, hahanap po muna ako ng main contactor na meron pong normally close contact. Okay, so, mali na po tayo dito, guys, no? So, we will do the actual, guys, no? Okay, so, mag-start po muna tayo doon sa ating power circuit. Ayan, so, mag-start muna tayo dito sa ating power circuit. Ayan, so, so, gamit tayo ng circuit breaker. So, from the circuit breaker, so, this is the AC source. Okay, so, that is RS, I, R, uh, RT. Okay, then, this is the switch. Okay, so, ito, i-coconnect natin ito. Iko-connect natin ito sa ating magnetic contactor doon sa line 1 and line 3. Alright? Okay. So, ito po yung ating line 1. Ito po yung ating line 3. Alright. Ito naman po yung ating line 3. So, came from uh, T line. So, R, S, T. Alright. Ayun okay, yung pumasok guys. So, nalitan natin ng ulos guys. Ayan. Okay. So, coming from the circuit breaker. So, connected to the to the magnetic contactor no? so ito po yun guys no? so nakakonekta na po siya dito tsaka dito sa line 1, line 3 ok then the next one is the thermal overload relay no? so asan yung ating thermal overload relay guys so ito po ito po guys so gagawin mo lang dyan guys i-connect mo lang siya dito guys no? gagawin mo lang dito Ayan. So, connection mo siya dito, guys. Okay, yan. Okay. Na Nakakonect na, guys, no? Then, the next one is the the motor. Okay. So, assuming na ito ay ating motor, guys, no? Assuming na itong lock na ito ay ating motor. No? Ito, so, nakakonekta po siya sa UMW. Because that is UBW, so, connected siya sa UW. So, kahit, na anong, kahit saan dyan, guys, okay lang, guys, no? no kapag nag-connect ka dito sa line 1 and line 2, pwede mo gawin siyang UV. Kapag nag-connect ka dito sa line 2, line 3, pwede mo siyang gawing BW. Yan, so, nakakonekt na po ang ating motor. Alright. Ayan guys, oh. Ayan. So, tapos na po tayo sa ating power circuit. Ngayon, guys. Ang next na gagawin natin, guys, is yung control circuit para mapa-start na natin ang ating motor. Alright. Okay. So, from, from R. Okay. So, kukuha tayo dito, guys, no. So, padaanin pa rin natin siya sa circuit breaker, no. So, ito yung R natin, o ito yung R. Sabi natin itong R, okay? I-connect na muna natin dyan. Alright, so, kuha tayo ng light. Wait lang, guys.
Okay, so i-connect lang po natin dito guys, no? Diyan lang po, connect po natin dyan guys. Kasi ito po yung gagamitin natin sa supply ng ating control circuit, no? Ayan. Ito, ito, natin ito guys, itong T, itong T-line, tinatawag. Ayan. Okay. So, sundan lang natin yung wiring diagram natin guys, no? So, from R, connected to uh, stop push button switch. So, ito po yan guys, no? So, bago po yan guys, so, since ito ay dual, no? So, kailangan po munang alamin kung ano po yung normally close contact dito guys, no? Uh, maaring nasa baba or maaring nasa taas. So, bago, madali lang naman yan kasi gamitan natin ng multimeter, So, ilagay lang po natin yan sa ohmmeter. Okay. Ayan. Yan sa ohmmmeter. Then, let us check the continuity. So, okay naman siya. Then, punta tayo dito guys, no? So, check lang natin guys, no? Dapat guys, kapag normally close contact yan guys, kapag nakarelease siya, dapat naka-close. Yun ang hahanapin natin, no? Ayan, kung nakikita nyo yung ating yung ating multimeter, okay, yung ating multimeter, uh, so, gumalaw po siya, no? So, kapag pinush ko ito, guys, dapat mawawala po yan, guys, no? Ayan, nawala. Ayan, mayroon ulit. So, obviously, ito po yung normally close contact natin. So, i-check din po natin itong nasa baba. Kung yun ay normally close contact guys, ito naman ay normally open. So kapag pinush ko to guys, dapat magko-close. Okay, so okay, so okay. Wait lang. Ayan. So ipapush ko siya guys. So dapat, uh, gumalaw siya no. Ayan. So kapag binitawan ko to guys, mag-open. Ayan. So obviously guys, ito po yung ating normally... Uh, close contact. Okay? Okay. So, dito po natin i-connect. So, from the AC source, i-connect natin doon sa isang line ng push button switch. No? So, ito. Ayan, no? So, ito yung AC source, no? Coming from the circuit conductor, no? Na para po sa ating control circuit. Alright. Okay. So, natin ito Ayan. Then, then the other one, okay, will go to the start push button, uh, the stop, uh, start push button switch. Nasaan yung ating start push button switch? So, lagyan po natin ito ng wire, no? So, i-check din po natin, guys, kung nasaan po yung normally open contact ng ating push button switch, no? Kasi, dual po kasi yan, guys, eh. Ngayon, check natin siya. Pag chinek mo siya ng ganyan guys, dapat wala. So, yun yung normally open natin. Ayan. So, wala nga. So, obviously, ito nga yun, no? So, check din natin ito guys. Dapat mag-close yan. Ayan. So, nag-close nga siya. So, no, so, this is the normally close and this is the normally open. So, kapag pinush ko yan guys, kapag pinush ko ito, itong ating push button switch, ayan, gumalaw siya. Okay, pag binitawan ko, ayan, pag binitawan ko siya, mag-open siya. So, this is the normally open contact, no, doon sa ating start push button switch. So, i-connect po natin dito sa normally open, okay, ng start push button switch. Ayan. Okay. Okay, so the other side from the stop button switch, okay, ay pupunta doon sa ating start. So, i-connect na natin guys, no? So, sundan nyo lang po yung wiring diagram guys, na para hindi kayo mawala guys.
Ayan. Okay. So, yun, no? So, continuous na ating, continuous na po yung connection dun sa from start, uh, from stop push button, napunta sa start push button switch. So, ito na po yun, guys, no? Then, the other line, or the other side from the start push button switch will go to the overload relay, no? So, nasaan po yung normally close contact ng ating overload relay? Ito po yan, guys. Ayan, ito po yun, guys, oh. So, ayan, kung nakikita nyo po siya, ayan, kita po ba? So, normally close contact, uh, 95, 96. So, i lang po natin iyan sa ating uh, push button switch. Sa so, dito, ayan. Ayan, ayan, okay. Then, the next, from the normally close contact, from the overload relay, no? So, dito sa other, sa isang side na ito, so ito po yun, itong other line natin, no? Itong other line natin ay papunta doon sa ating uh, holding coil. Okay? Holding coil, nasan po ang holding coil? So, nasa magnetic contactor po yan, guys, no? So, ito po yan. Ito po, guys. Yan. Ito po yung ating holding coil. So, it is marked as A1 and A2. Okay. So, ilagay po natin dyan. So, okay lang kahit saan dyan, guys, no? Ayan. So, dito na lang. Ito yun. Ito. So, ikukunik ko lang po lang po dyan. Ikukunik ko lang po siya dyan. Ayan. Okay. Alright. Then, itong other line niya po ay pupunta po ito doon sa T-line. Okay, doon po sa supply voltage natin. No? So, kunin po natin yung isang supply voltage. Yung ating T-line. Nasaan po siya? So, ito po yan guys. Oh. Ito po. Ito na lang po yung natitira eh. Okay, papunta yan sa holding coil. Alright. Ay, yun. Okay. So, ngayon, closed loop na po yung ating control circuit, guys, no? Control, ah, uh, yung ating control circuit. So, kapag Finish ko itong start push button switch. Tignan po natin ang kung ano mangyayari guys, no? Without connecting the normally open contact. So, nasaan po yung normally open contact ng magnetic switch or magnetic uh, magnetic contact? So, nandito po siya guys, oh. Ito po ang natitira dito. Ito. 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 Ito yung ating normally open contact. So, this is the auxiliary contact, no? Ayan. Ito siya guys. Ayan, so hindi ko muna siya kinonect guys, no? So, tignan natin guys kung ano nangyayari guys kapag hindi ko ito kinonect, no? Okay? So, yun po. So, ayusin natin guys. Then, tignan natin kung ano nangyayari guys. Alright. So, ito connect na po siya guys, no? Doon sa ating users. Ayan guys, no? So, yung circuit breaker natin guys, ito po so nakaw na po pala sya guys no? okay lang, mayroon naman po akong switch dun sa aking saksakan yan, so nakaw na po sya guys no? so it is ready to start the, the the motor okay, so assuming that this is the motor guys no, okay, so ipupush ko itong push button switch ko guys no? ayan ayan guys no, finish ko yung push button switch so, ang nangyari guys, nagkaroon po siya ng closed circuit. Ngayon guys, yung current natin guys, is dumadaloy na, no? Throughout the coil. So, ngayon guys, kapag ito ay binitawan ko guys, binitawan ko siya, since hindi naman nakakunik yung ating normally open contacts na galing sa main contactor natin, ang nangyari dyan guys is papara. Okay, yan. Papara. Tingnan nyo guys, oh. Papara. Papara. 
So, yun po yun. So, yun po ang mangyayari. Kapag hindi mo po kinunek, ang normally open contact na galing po sa ating main contactor. So, ang nangyayari guys, is ginajog mo lang siya guys, no? Jogging ang tawag po doon guys. So, ipipress mo siya. Ipipress mo lang, ipipress siya. No? Ipipress mo siya ng ipipress. No? Hanggang sa umandar yung motor. Then, kung gusto mo siyang mag-stop, i-release mo siya. So, ibig sabihin guys, useless po ang ating uh, normally close push button switch doon sa ating stop. No? Kung ganyan po ang gagawin natin guys. Okay? Okay, so we need to connect the normally op, uh, normally open contact doon sa connect, uh, normally open contact na galing po sa main contactor. Papunta doon sa ating switch. Okay, so ito po yung ating switch. Kukonect na po natin yan. Connected in parallel dito po sa ating switch, guys. So, ibig sabihin yan, guys, kukonect siya mo dito. Okay, so gawin na lang po natin, guys, no? So, ito na po natin ang supply, okay? Don't forget to isolate the the circuit breaker, guys, no? Kapag nag-perform ka ng ganito, guys. Then, ihugutin mo din yung ating saksalan. Okay, mas mabuti na yung safe guys no kasi uh, mahirap i-understimate ang kuryente guys ang butahe okay so so from the from the magnetic contactor okay so ito po yan guys ha ito po yan no from the switch okay switch connected yan in parallel with the magnetic contactor no ayan so kunin lang po natin ito so ito Ayan. So, ikabit po na, ikabit natin sa dito guys. Ayan. So, ikunit po na po siya ng mga para hindi siya matanggal. Okay? Okay. Ayan. Ayan. Then, the other end, okay, from the magnetic contactor, ikunit mo din siya sa other end ng ating switch. guys so ayan I'm sorry sir I'm not going to do this para walang hindi naso ayan so pagpasensya nyo po muna kung medyo kalat-kalat ang ating wire ayan Okay, so nakakonek na po yung ating normally open contact switch. So, itry po ulit natin na i-on, guys. Ayan. So, nakakonek na po na. Then, i-switch on po natin ang ating circuit breaker, no? Ayan. Okay? So, ang gagawin natin, guys, so, kapag pinush ko ito once, okay, or pinush ko ito and then nirelease ko, Okay. Dapat, wala pong magbabago dun sa ating motor. So, assuming that this is a motor. Okay? Okay. Ayan. Ayan, guys. Kung mapapansin nyo, so, isang beses ko lang siya pinindot. Okay? Ilang beses ko lang siyang pinush. And then, nung nirelease ko siya, wala pong nagbago. Okay? Kasi, kinonect na po natin yung normally open contact. Alright? Kasi, ganito pong nangyari dun, guys, no? Ayan. So, ito po guys, ni-start ko siya. So, nag-connect, the current will flow throughout the coil. Okay, and then the coil will will be energized. Okay, by the AC source, no? Ayan. Then, kahit na-release mo yan guys, kasi dito sa ating magnetic contactor guys, alam naman natin na kapag na-energize ang ating holding coil, lahat po ng normally open contact ay magko-close. Kaya nung na-energize po yan guys, nag-close po yung contact natin na galing sa ating main contactor so nag-close yan kaya kahit nabitawan mo yun guys kahit na-release mo yan guys mapapansin mo dire-direcho pa rin ang flow na ang kuryente kasi nag-close yan nag-close continuous pa rin guys no ayan kaya dire-direcho ang under ng ating motor alright then stop po natin siya guys no stop po natin siya guys puputulin natin yung isang line 
Ayan. So, start natin guys. Ayan. Pitawan ko. Ayan, continuous ang operation guys. Okay. Then, stop ko po siya. Ayan, may silbi na po yung ating uh, stop, push, button, switch. Okay? Okay. So, kapag nag install po kayo, nagwa-wiring po kayo nito guys, uh, ayaw po po muna, no? Ayaw po po muna. So, kapag nagwa-wiring po kayo ng ganito guys, no? You have to make sure guys, na yung ating holding coil, so meron po yung voltage rating, no? Ayan, kung makikita nyo po, meron po siyang voltage rating. So, ibig sabihin yan guys, yung voltahe na kailangan po ng ating holding uh, holding coil para mag-operate siya, uh, para mag-operate siya ng tama, ay dapat nasa 230 volts. Okay? So, hindi mo siya pwedeng gamitan ng greater than 230 volts or less than 230 volts. So, ibig ko po pong sabihin guys, So, ang susunod po sa 230 volt is 110 or 100 volt, something like that. Hindi mo po siya, gamit, hindi mo po siya pwedeng gamitan ng ganun, guys. So, ang next is, hindi mo din siya pwedeng gamitan ng 600 volts, uh, 1000 volt, or mas mataas pa doon. So, kailangan nag-range lang siya from 220 to 230 volts. Okay, kung meron mang difference na 3 volts, 5 volts, uh, 6 volts, okay lang po yan, guys. So, mag-ooperate pa rin yung ating holding coil ng tama. Kasi ang ina ini iniwasan po kasi dito sa holding coil, guys, dito sa ating holding coil, is yung magkaroon ng overcurrent. Kasi pag nagkaroon siya ng overcurrent, na hindi naman po dapat, na hindi naman po nakadesign dun sa ating coil, ang mangyayari, guys, masusunog po yung wire. So, yun po yung kadalasang nangyayari guys. So, masusunog po yung well. Then, pag nasunog yung well guys, hindi na po siya may energize. Or kahit nasabihin mo siyang na-energize na po. Kahit na sinuplayan mo siya ng AC source, so, hindi niya na kayang maging magnet. Okay? So, gaya nga po ng sinabi ko sa inyo guys, no? Uh, Doon po sa ating napag-aralan, uh, when we were in college, no? yung electromagnetism no so ngayon if you let the electron or current to flow throughout the coil yung ating coil ay magiging magnet okay magiging magnet po siya no so ngayon and that magnet is only a temporary magnet so yun po ang mechanism ng ating ng ating magnetic contactor so from my next video So, ituturo ko sa inyo guys, babaklasin po natin itong magnetic contactor, no? So, titignan po natin kung ano po yung nasa loob na ito guys, at kung paano siya nag-ooperate. No? At ganun din po sa ating thermal overload relay. So, babaklasin po natin yan guys. So, so yun, sana po nakatulong po yung, yung ating talakayan. Then, huwag nyo po sanang kalimutang mag-subscribe, i-hit ang notification bell para updated po kayo sa mga videos ko po na aking i-upload. So, salamat.